Posso? Se proprio devi, sono un po' impegnato. Se perdo la concentrazione è un casino. Volevo proporti un pezzo un po' diverso dal solito. Partiamo già male. No, ho letto uno studio molto interessante che dice che politiche che mantengano gli anziani in buona salute e favoriscano le loro relazioni umane porterebbero a vantaggi per tutti. Le famiglie, la società, il welfare... Senti, non iniziare con queste cose di sinistra, eh? Che, che oggi è già una giornata complicatissima. A Treviso c'è un esperimento di co-housing per anziani finanziato con i fondi dell'Unione Europea. È così che spendono i nostri soldi? Ma a questi anziani non gli basta già la pensione? Cosa vogliono ancora senza far niente? A parte che sono soldi spesi per fare vivere bene delle persone, che è un po' il motivo per cui paghiamo le tasse. No, comunque, se proprio vuoi dare un prezzo a tutto, è anche un investimento. Favorire l'autonomia degli anziani e le loro relazioni previene dalle malattie tipiche della vecchiaia. Quindi alleggerisce il sistema sanitario nazionale, libera fondi per fare... Hai detto relazioni? Certo. Gli studi dimostrano che sono le relazioni a far star meglio le persone. In contesti come il co-housing, rispetto a un RSA per esempio, gli anziani possono curare la loro intimità. Ma perché? I vecchi scopano? Beh... Ma dici sul serio? Certo. Infatti non ne parla mai nessuno. Sarebbe interessante raccontare in modo schietto. Sesso franziani finanziato dall'Unione Europea. Questo è il titolo. Anzi, tra vecchi. Meglio. Prima del titolo non sarebbe meglio pensare all'articolo? Ma se la gente legge solo il titolo... Comunque, se ci tieni tanto a scrivere l'articolo, mi scrivi un pezzo in cui parli di come vengono sprecati i nostri soldi provenienti dall'Unione Europea in queste cose pruriginose, anziché metterli in progetti che davvero servono al nostro paese. Tutte e due sappiamo di cosa sto parlando, no? Certo. Eh, oh, duemila battute, eh? Hai due ore di tempo, che poi eh, partiamo con la notizia dello scafista che prende il reddito di cittadinanza e mettiamo quella sui social in avanti. Mm, uno scoop. Sì, ma guarda che anche il tuo non è male, eh? Guarda che il tuo farà indignare una bella petta di paese. Brava, finalmente mi hai portato qualcosa di valore. Ora vai che, come vedi, sono impegnato. Tre ore? Ma cosa devi scrivere? La Bibbia? No, ma... Senti, due ore basta e non avanzano. Ora vai, no? Anziché fare rivendicazioni inutili. Forza! C'è un altro modo di parlare di anziani. Per scoprirlo, segui Brave New Europe su Slow News.